。啊？你吃啊？哎，你别不识好歹啊！我告诉你，要不是大队长命令我，我才懒得伺候你呢。什么鬼子？我告诉你啊，粮食只够吃三天了，三天之后还不知道该怎么办呢。该，我，我，我，死你我！干什么？学什么不好，却暴脾气？我，你看看，咱们三个人吃一碗，他一个人一碗。这上面的还能吃，来，一起吃，别浪费。狼禽狗吠，不知好歹。粮食只够吃三天了，吃不饱，拿什么打鬼子？脏了就别吃了，别哭了。过两天带你去承德，真的，真的。这么大的地方我还没去过呢，咱们去承德干嘛？去了你就知道了。先去洗脸吧。聊聊，你们跑到我们家来，烧杀抢掠，逼得我们无家可归，怎么好像你还挺有理的？如果有人跑到你们家，杀你的父母，奸淫你的姐妹，你会置之不理吗？你不姓，姓九条，叫九条一夫。这样，咱先吃饭，吃了饭，我们有力气聊，好吧？这两支箭有什么不同？他们用的弓和箭，都是自己做的。我曾经听徐一航的爷爷讲过，箭的构造不同，射法也不同。徐一航的这支箭叫鸣笛，相传为秦末汉初的匈奴单于所创。秦末汉初。是什么人？秦末汉初不是人。四个字，我以为是日本人。他指的，是秦朝末年、汉朝初年。呃，大概是公元前两百多年吧。这样。嗯，你接着说剑。这个剑叫鸣笛。剑射出时会伴有一声尖利的哨音，具有。攻击和报警的双重作用。徐一航的剑法特点就是准、快，快到可以令鸣笛之声不断。嗯、徐二航的这支剑叫铁舞，相传为唐代的公孙大娘所创。公孙大娘将弓箭之术与剑术结合。独创了一门可以专门射飞行之物的剑术，因为是女子所习，因此
，剑法轻盈，四面开花，酷似飞舞的蝴蝶，所以叫蝶舞。昨天晚上那几颗手榴弹，恐怕就是他射的。徐一航的弟弟徐锦川练的叫透甲剑，相传是宋代名将岳飞为对抗金国金甲兵所创，一剑可以射穿对方的盔甲，力度大，很厉害。据说。他曾经一箭射穿三个靶子。徐锦川，徐锦川在香港读书七年，没有回来，但是和家中一直有书信来往。家中遭此大难，估计……哦，他要是回来，恐怕我们日本有一部医学著作叫《黄帝内经》，其中有一条重要的。医学理论叫做“上医治未病”，说的是在病发之前就先铲除病灶。《黄帝内经》是中国的吧？是我们的嘛？皇帝是中国人，我们都是炎黄子孙。那也是我们的。行行行，是你们的，没准你们也是炎黄子孙呢。我们不是。好，不是不是，问题是。病灶在香港，怎么铲除啊？立刻致电，竹木将军。马开禄，望月无雪这个废物，竟然让两个女孩子把承德搞得人心惶惶，和荣家的关系也搞得一团糟。我离开承德的时候，一再叮嘱他。要和荣家搞好关系，要利用好荣家的力量为我所用。可现在，他和荣家对立起来了。田中，即刻电告我驻香港的情报部门，铲除徐锦川。好。是不是你父亲投降了日本人啊？不可能，我父亲绝不可能投降日本人。要不写封信回去问问吧。哥，家里出事了。姐姐结婚那天，有贼。贼？可能不是贼，贼不可能有六七个人。这也能听得出来。你是谁？我的声音都听不出来了吗？等一等。在大街上到处抓人，我见一个打一个，可我怎么打也打不完呢。嗯，在看什么呀？给我看看。是他们呀？谁弄来的？我弄来的呗。他是谁呀、啊？他呀，他是徐一航的弟弟，徐二航的哥哥，名叫徐锦川，好像是在香港念书。
还是个学音乐的。怎么这么面熟？学音乐的。他是不是会拉小提琴啊？嗯，呃啊，应该会吧。啊啊红梦，都怨你，怎么怨我？拉个胡气儿，用爬这么高吗？这不是胡气儿，是小提琴。小提琴，我给你拉支曲子就不疼了。都怨你，就这么给人家留下了一道疤。一辈子都下不去。徐景川啊，徐景川，你们家出了这么大的事儿，你怎么还不回来呀、啊？表哥，哎，来，啊，彭超手下的一队伪军正拿着你们一家的照片到处抓人呢。彭超，对，日本人打贺岭的时候，杜伊恩在你们家做内应，他在城头做内应，就是他们把日本人放进贺岭的。在舅舅手下的时候，他还只是个连长，投靠了日本人之后。就被提升为营长了，彭超，我听爸爸提起过这个人，爸爸很器重他，没想到，就是他把鬼子领进了贺岭。哎、姐，你不是要告诉他们，你想干什么吧？这样他们就不会到处抓人了。但是你让他们有了准备，就不好下手了。死亡带给我们的是痛苦，我至少应该让他们尝试一下死亡的恐惧。一航，我们不能总沉浸在痛苦和仇恨里。我也不想。我只要一闭上眼睛，他们就会出现在我眼前，我的耳边。
赵参谋，孙哲义，是我，是我。说您和司令一家全斗，没想到您还活着，这是真的。是。金浩，本来我带了三十多个人，这几天和日伪军打了三仗，就剩这么点了。赵参谋，司令员不在了。您就是我们这儿的最高长官，请长官训话。兄弟们，从九一八到锦州，再到山海关，我们每一个人的心里都憋着一团火呢，个个都想像十九路军那样，跟日本鬼子喋血沙场，报效国家。我赵华发誓，只要有我们一天在，徐家军就没有亡，哪怕是最后一个人，最后一口气，我们也要跟他们血战到底，血战到底，血战到底，血战到底，血战到底。我家里一定出事了，我得回贺雷。警方虽然能够认定你是自卫，可是不让你出香港啊，毕竟死了那么多人，这可不是小事啊。那些人是自己吞氰化钾死的，不是我杀的。可那是因为你啊！不行，我一定得回去。哥，家里出事了。姐姐结婚那天，锦川。你一定要为姐姐弹奏一首曲子。日本人进攻了鹤岭，血洗了姐姐的婚礼，我们家被灭门了。在鞭炮响起的时候，你的曲子也一定要响起来。我能听到的，爸爸、妈妈、爷爷、弟弟都死了。怎么了，锦川？不可能！锦川，不可能！锦川，锦川，你怎么了？怎么了？怎么会这样？我们家被灭门了。来参加姐姐婚礼的二百三十五个人，还有咱们家的二十一口，一共二百五十六口人，全被日本人给杀了。只有我和姐姐逃了出来。我要回去找他们，我要回去救他们，我要回去救他们！啊！锦川，锦川，我要，我要回去，我要回去！锦川，锦川，你听我说，锦川，锦川，你现在不能回去！回去救他们！你听我说，你现在不能回去，你回去也没有用了，锦川。我姐姐，还有妹妹还在国内，我要回去救他们。你要冷静啊，锦川！锦川，我一定要回去救他们。锦川，你现在回去也没有用了，香港的警察已经限制你出境了。那我就杀出去！将军，八名枪手全部被射伤，失去反抗能力，吞氰化钾自杀。电告驻香港情报总部。此人非常危险，请务必将此人劫杀于香港。退。黑暗中，我们看警察。他们有很多人
看来我们被包围了。那怎么办？放心，白天他们不敢动手。家里出事之后，我一直瞒着锦川，不敢让他知道。我们的亲人全都不在了，我不想让他再遇到任何的危险。但是没想到，二航已经偷偷告诉他这么晚了，还不睡啊？我我在写诗。写诗？我差点忘了。你爱好文学，喜欢写诗，真好。我们家被灭门了，你竟然还有心思写诗？我们表达痛苦的方式不同。你的痛苦也需要表达吗？表达给谁看？我们一家人的惨死，激发了你的创作灵感是吗？不是，用我们的不幸当做素材，博得读者对你的赞赏是吗？不是的，姐，你听我说。让我欣赏一下你的痛苦，这就是你写的诗？不是，你全都告诉他了我是觉得，他是我们家唯一的男人，他应该要知道。是啊，他是我们家唯一的一个男人。你要让我们家唯一的一个男人也回来送死是吗？你要让徐家断子绝孙是吗？只要锦川活着，咱们徐家就有希望。现在呢？以后徐家指着谁？指着你吗小时候，爷爷就把兵法融进游戏里教给我们。我和姐姐最擅长的是进攻，二航最擅长的就是逃跑。时间长了，我也跟他学了些逃跑的本事。你爷爷真是个好老师。我也很舍不得你。你要知道，我真的很想带你回去，但是东北正在打仗
带你回去，会很危险的。等我走了，那些会大雨山躲一躲。那你还会回来吗？啊，会的。也许不到一个月，我就能回来。等我回来，咱们就结婚。金川。我等你这句话等了很久了，很可惜，我爸妈他们看不到这一切了。就是要回中国，将军，从他逃走的路线来看，应该是往广州方向去了。那就太好了。清水二十三正在广州考察。将军说的是，陆军学院狙击手班毕业的清水二十三。我曾亲眼看到他在全国狙击手比赛中摘得第一名的桂冠。枪法之准，快，布局之周密，乃平生境界。如果是他的话，一定能够拿下徐锦川。电告清水二十三，准备迎客。嗨！截杀徐锦川之后，让他立刻前往承德。万一望月无血他们没能捕杀徐家姐妹，就要靠他了。嗨！私には好敵手が必要だ。清水大佐、熱がからです。相手が現れた。心吧，我回去不是报仇的，我是把我的姐姐妹妹接过来。我现在只有这两个亲人了，我不能让他们受到任何伤害。我在大屿山等你。嗯，我会带着我姐姐和妹妹来娶你的。拉首曲子，为我送行吧。
。荣叔，别玩了，到城外去替我接个人。谁呀、啊？讨债的。啊？咱们家还有钱还给人家吗？你也去吧，多带几个人。好。荣家二少爷太操蛋了。这要是吕良彪在，绝不惯他这毛病。切！哎哎，躲，往哪儿躲呀？哎，二少爷，我刚才就看着您了。我哪儿那么多废话？滚！嘿嘿嘿嘿嘿！去你的良民证！滚！娘，你老了！哎，别别别别别别，把枪都放下啊！都放下，放下！放下！去去去去去，靠边靠边靠边，都靠边靠边！去去去去去去，哎，过来！他就是荣家二少爷，咱惹不起呀！让他出示良民证。哎，不是，别说他没有良民证，他有良民证他也不会出事啊！咱要是再不放下，跟上面没法交代。走！哎，我哎，二少爷，放下！哎，放下！啊，放下！我跟他们说，让他们给放行，别生气啊！啊，告诉他们，让他们认清老子这张脸。以后啊，谁再敢跟老子要良民证，我就要了谁的命。走，滚！哎，哎哎。别生气，咱得罪不起人家。那哥呀，刚打死个小队长，望月大佐连个屁都没敢放。嗯，啊，哦，放了，望月大佐放屁了。哼，是你啊，啊，二少爷，这位是，啊，这是我表妹樊小燕，小燕。这就是荣家二少爷。二少爷好。啊，你好，你好。这是锁街大哥。你好。那走吧，请。啊。慢走啊。吃饱了吗？说，没吃饱就说没吃饱。嗯，没吃饱。那你还想吃点什么？肉。杨老板，哎，那再来一大碗牛肉，啊，十个羊蹄儿。哎，二少爷，你稍等，马上来啊。强行进出城门，一天打了我们的人五次，而且还抢走了照片，太过分了！彭超，是，把荣石给我请到这儿来。等等，进口中佐，还是你去吧，注意礼貌。官员大佐的话，要对他们有礼貌。金口中佐，您知道荣家为什么这么猖狂吗？啊，就是因为对他们太客气了。这些人呐，就是这样。你对他越客气，他就越欺负你。你把他的企业打下去，老实了。哼。来来来来来来，干什么？哎，你个小兔崽子，你看见没？你看，哎，那你还打人家？蒋爷。小兄弟，麻烦你把门打开，我们找荣时有事情。荣时、荣叔、锁杰，你们好。谁允许你们进来的？嗯、啊啊！
，望月无雪大佐想请你们去趟避暑山庄。没礼貌的东西，轰出去！等一等，等一等，等一等。荣石，你能接受我的挑战吗？对不起，我们家大少爷不接受你们这种下级军官的挑战。哎，不，虽说强龙压不过地头蛇吧，那也得分人吧？啊？哼，臭不要脸的，我看你皮肉痒了吗？哎哎、你们回去转告望月无雪。想见我们家大少爷，先奉上拜帖，等我们家大少爷有空了，才能见他。张爷，哎呦，你这个方法不好用。干什么呀？这是，荣先生，我有事情要和你谈，也没空。你的拜帖呢？钟总，你是不是没有把话带到啊？你们日本人不是挺讲规矩的吗？你有什么重要事情要办？喝咖啡。荣先生，我提醒你，你的弟弟。反日情绪很高，没错，我知道。你要好好的管教管教他，那是我的事儿，否则竹木将军会很不高兴。那是他的事儿，好吧。如果他再敢无端殴打关东军和满洲国军人，我对他军法从事，你敢？你给我听清楚，有人敢动我们荣家人一根手指头，老子就第一个站出来抗日。替我转告竹木纯一。锅底灰一样，我。你还喝过锅底灰呢？小燕儿，这就是荣大少爷，我的老战友、老同学。荣大少爷好。你怕他干什么？他又不吃你。这是谁啊？好，这是我们的卫生员樊小燕，刚参加义勇军半个月。这不，想送到你的医院里，来进修下西医。啊，坐。有基础吗？啊，打小跟他爷爷学了点点穴治病，很神奇，看病不吃药。真的？正好这两天我让小日本气得牙疼，给我治治。嗯，大少爷，咖啡。嗯，那你把手伸出来。哟哟哟哟哟，停停停停停！小姑娘家的手劲儿还挺大。我还没敢使劲呢
，你爱他吗？你别说，还真挺管用。不错，那就留这儿吧。好，谢谢荣大少爷。您说，我们这儿啊，经常会遇到一些大手术，这个得西医才能解决。行。我要派人帮你教他。好，那太好了，小燕儿。嗯，不要老想着磨枪，哎，你得琢磨着怎么磨刀，手术刀。那我还没给我爷爷报仇呢。有人会替你报仇的。嗯。哎，对了，老同学，我这次来就是要跟你商量一个大计划。小燕儿，嗯，你先出去走走，别走远了。小五，陪着。哎